ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இப்படி இல்லை சார் நீங்கள் ரெடினா ரெடி சார் ரெடி பா இதுக்கு மேலே என்ன ரெடி ஆகுது நான் கொஞ்சம் நார்மலாக உட்காந்துக்கோ சார் இது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குது செட் ஆக மாட்டேது ஏன்னா கொஞ்சம் சீரியஸாக கொஸ்டின்லாம் கேட்கலான்றது சார் சீரியஸாக உங்ககிட்ட எப்படியா சீரியஸ் ஒன்றை பார்த்தா வேறு சிரிப் சிரிப்பாக வருது எனக்கு சிரிப் சிரிப்பாக வருதா சார் கொஸ்டின்லாம் கொஞ்சம் இதுவாக செட் பண்ணிடுங்க சார் சார் பண்ணுறீங்களா கேள்வி கேட்டுவிட்டு அந்த பக்கம் திரும்பி உட்காந்துக்கிறீங்களா நான் பதில் சொல்லிடுறேன் திரும்பி உட்காந்துக்கோ நான் வேணால் கொஸ்டின்லாம் எழுதி வச்சு ஏஞ்சு போயிடுவா சார் ஏதோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுங்க சார் இந்த ஒரு டைம் மட்டும் ஓகே ஃபஸ்ட் இது ஆக்சுவலாக இது கொஸ்டின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு டவுட்டும் இருக்குது ஒரு டவுட்டுக்கெல்லாம் இந்த கொஸ்டின் வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் கடைசியாக ப்ரெஸ் மீட்டு ப்ரெஸ் மீட் பண்ணி இன்டர்வியூலாம் கொடுத்து ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது மேபி ஒரு டென் இயர்ஸ் கிட்ட கூட ஆயிருக்கும் இவ்வளோ நல்லா எதுவும் யார்கிட்டையும் பேசவே இல்லையே எதுவும் ப்ரெஸ் எல்லாம் இப்படி மீட் பண்ணாமல் இருந்ததுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் காரணம் இருக்கா இல்லை உங்களுக்கு டைம் இல்லை அதனால் மீட் பண்ணலையா டைம்லாம் இருக்குங்க அவ்வளோ பிஸிலாம் இல்லை இன்டர்வியூக்கு டைம் ஒதுக்கி தாராளமாக கொடுக்கலாம் பட் என்னமோ தெரில அது வந்து அப்படியே கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போயிடுச்சு இது ஒரு இன்சிடென்ட் ஒன்று நடந்தது ஒரு டென் லெவன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி ஐ திங்க் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஒரு ரீசன் சொல்லலாம் லைக் ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூ இந்த மாதிரி பேட்டியில் ஏதோ ஒன்று சொன்னேன் அது கொஞ்சம் மாற்றி எழுதிட்டாங்களோ இல்லை சம்திங் வேறு மாதிரி ப்ராஜெக்ட் ஆகிடுச்சோ சம்திங் லைக் தட் அது மாதிரி ஏதோ ஒன்று நடந்தது ஸோ அதனால் சரி ஓகே இது நடா வம்பாக இருக்குன்ட்டு கொஞ்சம் நாள் பேசாமல் இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு அப்படியே அது வந்து ஒரு இவ்வளோ நாள் ஆகிப்போச்சு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நடந்தது சார் அவ்வளோ அதில் லைட்டாக ஒரு உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னா என்ன மாதிரி என்ன இன்சிடெண்ட் இது அப்படி டென் இயர்ஸாக உங்களை சைலண்ட் ஆகுனது இல்லை நான் ஏதோ சொல்ல போனேன் பட் அது வந்து ஒரு எழுத்தாக நம்ம படிக்கும் போது ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஹார்ஷாக இருந்தது எனக்கே அது படிக்கும் போது இல்லையே இது நீ இல்லையே இது என்னோடய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிலாம் கூட கேட்டாங்க என்ன ரொம்ப தெனாவட்டாக பதில் சொல்லியிருக்கு இந்த மாதிரிலாம் நீ பேச மாட்டியே அப்படின்னு கேட்டாங்க அது அவங்கக்கிட்ட நான் வந்து புரிய வச்சுட்டேன் வைங்க இல்லைப்பா நான் சொன்னது ஒன்று வந்தது ஒன்று பட் படிக்கிற எல்லாருக்கிட்டையும் நான் அதை விளக்கிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் அதனால் ஒரு மாதிரி சைலண்ட்டாக அப்படியே இருந்துடலாம் அப்படின்ட்டு அது அப்படியே ஒரு டென் இயர்ஸ் ஆகிப்போச்சு இப்போது ரீசெண்ட் டைமில் எனக்கு என்னென்ன பேசணும்னு தோணுதோ எல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக சேர்த்து வச்சு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் பேசிடுவேன் அண்ட் இது நான் முக்கியமாக சொல்லணும் அந்த பேசும்போது அந்த நெஞ்சில் கொடி இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறப்போ அந்த என்ன சொல்ல வரேன்னா அத்தனை பேர் மனசில் நான் குடியிருக்கேன் அப்படின்னு அந்த அந்த உணர்வு அந்த தருணம் அந்த 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 அதெல்லாம் நினச்சி பார்க்கும்போது உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சான்ஸ் இல்லை அதனால தான் வந்து தவறாமல் அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து கலந்துக்கணும்னு நினைப்பேன் அண்ட் இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி இருக்குது ஏன் டென் இயர்ஸாக இன்டர்வியூ கொடுக்கலன்ற அந்த கேள்விக்கு கரெக்டான பதில் வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்துடலான்னு தோணுச்சு சரி ஓகே பேசிடலாம் இதில் என்ன அப்படின்ட்டு நிலவில் அப்படி தோணுனதுனால தான் இப்போ இந்த இன்டர்வியூ நடக்குது ஆனால் பத்து வருஷம் கழித்து நீ வந்து இன்டர்வியூ எடுப்பேன்னு நான் என்கிட்ட வந்து மாற்றேன் பத்து வருஷம் கழித்து வந்தால் இவனா அந்த மாதிரி இல்லை சார் சரி ஓகே ம் ரொம்ப நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு போக போக தெரியாது எப்படி போகும் ஸோ அதான் பேசிக்லி நீங்கள் ஒன்று சொல்ல நினச்சி அது வேறு மாதிரி போட்டு ஆகிடுச்சு அது ஓகே அது வந்து யாரையும் நான் தப்பால் எதுவும் சரி இப்போ இந்த இன்டர்வியூவோட மெயின் பர்பஸ் என்ன தெரியும் சார் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்க பீஸ்ட்னு ஒரு படம் இருக்குல்ல நம்ம இப்போ நம்ம படம் ரிலீஸ் வரைக்கும் வந்துச்சு ஸோ ஓவராலாக இப்போ நம்ம நார்மலாக உங்கள் படத்தில் வந்து அது ப்ரொமோட் பண்ண ஒரு ஆடியோ லான்ச் இருக்கும் ஒரு அப்பியரன்ஸ் இருக்கும் எல்லோரும் பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அந்த பாக்கியம் இந்த வாட்டி கிடைக்கல அதனால் சரி ஒரு இன்டர்வியூ அதை வச்சு எதனால் என்ன ஏது அப்படின்னு பேசலாம் தான் இந்த இன்டர்வியூவே ஸோ பீஸ்ட் பற்றி உங்களுக்கு இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் அந்த படம் எப்படி வந்திருக்கு நல்லாயிருக்கா யாரும் தெரியும் வந்தால் தான் தெரியும் சார் இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி இருக்கா அப்படி இருக்கா அதெல்லாம் எதுவும் இல்லையா எல்லோரும் தான்ப்பா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இது என்ன அப்படி இப்போ உங்களை கேட்டால் கூட அதானே சொல்லுவீங்க சேம் டு சேம் அப்படி தான் சரி அதான் ஒரு நாலு வார்த்தை நல்ல விதமாக சொல்லுங்கள் சார் சரி சரி இல்லை இல்லை அது என்ன என் படத்தை பற்றி நானே என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியாது பட் ஏ கண்டிப்பாக நல்லா நல்லா வரக்கூடாதுன்னு நினச்சாப்போ ஒரு படம் பண்ணுறோம் எல்லா படமும் நல்லா வரணும் நல்லா ஓடணும்னு
ஆன் ஸ்க்ரீனில் வந்திருக்கா இல்லையான்றது மட்டும்தான் என்னோட கவனமாக இருக்குமே தவிர அந்த ப்ராஜெக்டினுடைய எண்டு ரிசல்ட் என்னன்னு எனக்கே சொல்ல தெரியாது இப்போ புதுசாக யாராவது பார்க்குறாங்கல்ல அவங்க ஃபீட்பேக் வச்சு தான் நமக்கே தெரியும் சரி ஓகே நல்லா தான் இருக்குது போட்டிருக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ண கதை கரெக்டாக ரீச் ஆகிருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் அப்போ தான் தெரியும் அது வரைக்கும் நமக்கு ஏன்னா ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன் எயிட் மந்த்ஸ் அதுலேயே இருக்கும் சில அதெல்லாம் ஒன் இயர் ஒன் இயர் மேலே ஆகிடுது ஸோ நமக்கு அது சொல்ல தெரியாது நிறைய பேர் கேட்பாங்க என்னப்பா படம் எப்படிப்பா வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரிலப்பா நீயே பார்த்துட்டு சொல்லுப்பா இதுக்கு நான் எதை ஒன்று சொல்லி அப்புறம் அவன் வந்து என்னையும் கேட்பான் இதை தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியா உங்க <laughs> 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 படத்தில் இப்போ சரி ஓகே என்னை மட்டும் பற்றி சொல்லிவிட்டு மீதி பேர் சொல்லாமல் விட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகும் நானே கேட்டுறேன் ஒரு ஒரு ஆடரா ஏன்னா பூஜா ஹெக்டே ஃபஸ்ட் டைம் இல்லை அது இப்போ பார்க்குற எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அந்த அந்த ஒரு பேரிங் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிற மாதிரி பயங்கர ப்ரொஃபஷனல் எந்த இஷ்யூஸும் ஒன்றுமே கிடையாது அவங்க பாட்டுக்கு வராங்க அவங்க ஸோ நைஸ் அவங்க அவங்க அந்த தமிழ் டைலாக்லாம் அவங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவ்வளோ ஸ்ட்ரெயின் எடுத்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அண்ட் யார் அனி 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 வந்து அது ஒரு பீக்கில் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் தொட்டதெல்லாம் பயங்கரமாக அண்ட் என்னென்னா அணிக்கிட்ட ஒரு மாதிரி சர்ப்ரைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காப்பில்ல சரி இப்போ ஒன்று கொடுத்துட்டாரு சரி அடுத்து என்ன வரப்போகுது அப்படின்னா அதுக்கு மேலே ஒன்று பண்ணுறாப்பில்ல அண்ட் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் கேட்டதெல்லாம் வந்து ரெண்டு பாட்டு கேட்டீங்க இப்போ நான் ரீசெண்டாக நீங்களும் கேட்டிருப்பீங்க இது என்ன எனக்கு டெய்லி ஒன்று அனுப்பிட்டு இருக்காப்புல பீஸ்ட் மோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 தீம் மாதிரி ஒன்று நான் அது வந்து செம்மையாக இருந்தது ஸோ நீங்களாம் கேட்கணும் அப்படின்ட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அண்ட் அது வந்து அணி வந்து எப்படின்னா சரி ஓகே இவ்வளோ பண்ணிட்டோம் சரி ஓகே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருப்போன்றதே கிடையாது அந்த அந்த உழைப்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஸோ அந்த விதத்தில் இட்ஸ் டூ குட் ஆக்சுவலாக இந்த இன்டர்வியூவில் ரொம்ப நம்ம அப்படி அந்த ஃபன்னு படம் அதெல்லாம் தாண்டி கொஞ்சம் பர்சனலாக பர்சனலாக இந்த சென்ஸ் உங்களை இன்னும் பெட்டராக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா என்னால் இவ்வளோ நாள் உங்கள் கூட மேபி ஒரு ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸ் கிட்ட ஓவராலாக ட்ராவல் பண்ணியிருப்பேன் வச்சுக்கோங்களேன் இதில் எனக்கு தெரியாத சில விஷயங்கள் உங்களை பற்றி புரிஞ்சிக்க முடியாது இது அந்த மாதிரி சில விஷயங்களை வந்து நான் கேட்கலான்னு இருக்கேன் ஏன்னா சரி அதுதான் எல்லாரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவாகவும் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் இவ்வளோ தான் நமக்கு தெரிஞ்சது இப்போ இது தெரியாமல் என்ன புதுசாக இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆங்கிளில் தான் கேட்க போகிறேன் என்னால் வந்து நீங்கள் பேசிக்காக எதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க எதுக்கு ரியாக்ட் பண்ண மாட்டிங்க எவ்வளோ உங்களோட மேக்ஸிமம் ரியாக்ஷன் ஒரு விஷயத்துக்குன்றதை வந்து கண்டே பிடிக்க முடியல நானும் உங்கள் ஆடியெல்லாம் அப்படியே பொறுமையாக அப்படியே அப்படியே கொஞ்சம் உங்கள் அசிஸ்டன்ஸ்லாம் பேசி பார்ப்பேன் அவங்க எல்லாம் சார் என்ன ஃபீல் பண்ணுறாருன்னு நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதே தான் சார் இப்போ நாங்களும் ஃபீல் பண்ணுறோம் எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்வாங்க பேசிக்காக என்னென்னா நீங்கள் ஒரு விஷயத்த சொல்லி அதில் நீங்கள் இம்ப்ரெஸ்டாக இது அவருக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கல அது கூட என்னால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல கதை சொல்லும்போது கூட அப்போத்துலேருந்து என்னென்னா இப்போ வரைக்கும் படமே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வரைக்கும் நான் கேட்டதுக்கு ஏன்பா படம் வந்து மற்றவங்க பார்த்து சொல்லணும்னு சொல்லிட்டீங்க அது கரெக்டு ஸோ பேசிக்காக உங்களுக்கு வந்து கோபம் நீங்கள் பட்டு நான் பார்க்கல ஓகே த்ரூ மா மேபி அது டச் விட் அது கோவப்படாத மாதிரி நான் எடுத்துட்டேன்னா அப்படின்னு தெரியல கோவமும் படலை யாரையும் திட்டின மாதிரியே நான் பா கவனிக்கல ப்ளஸ் எதையும் ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து நீங்கள் ரொம்ப எமோஷ்னலாக ஒரு சென்சிட்டிவாக ஒரு அப்செட் ஆகி ஸோ அதுவும் நாங்கள் பார்க்கல சார் பேசிக்காக எப்போவுமே ஒரு ஃப்ளாட் ஃபேஸில் இருக்கீங்க அது வந்து எப்படின்னா அப்படியே இருக்குது என்ன அது கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த விஷயத்துக்கு பயங்கர எமோஷ்னலாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு சொல்லலாம் ஒரு கோவம் வரும் வராதுலாம் சொல்ல வரும் கோவம் வரும் ஆமாம் வரும் பட் அதுக்கு வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறது மேபி கொஞ்சம் ரொம்ப ரேர் தான் அது மாதிரி சைலண்ட் ஆகிடுவேன் வைங்களேன் அண்ட் அது எமோஷ்னல் சைடு வந்து என்னோடய என்னோட க்ளோஸ் ஒன்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க அது உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் நீ அதை காட்ட மாட்டேன்ற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கொஞ்சம் அப்பப்போ வெளியில் காட்டு உன் மூஞ்சியில் ஒரு டேஷும் புரிய மாட்டேங்குது நீ என்ன சந்தோஷமாக இருக்கியா ச
பாதி விஷயங்கள் நம்ம லைஃப்பில் நம்ம இந்த பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணுறோம்ல சும்மா அப்படியே அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி கோவத்தில் எடுக்கிற முடிவுகள் எமோஷ்னலாக எடுக்கிற டிசிஷன்ஸாக தான் இருக்கும் எதுக்கு அப்படி ஏன்னா இப்போ ஒரு ஒரு கோட்டு ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா இஃப் யூ மிஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டோன்ட் ஃபில் யுவர் ஐஸ் வித் யுவர் டியர்ஸ் இட் வில் ஹைட் அண்ட் அதர் பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ ஒரு லைஃப்ங்க ஜாலியாக இருங்க டேக் இட் ஈஸி மேக் இட் ஈஸி ஸோ கூல் ஏன்னா அப்படி தான் தெரியும் அப்படி தான் எனக்கும் பார்க்கும்போது அப்படி தான் தெரிஞ்சுது ஜாலியாக இருக்காருன்னு சரி அது ஒரு வகையில் நல்லது தான் ஒரு வேலை கோபமாக இருந்தாலும் காட்ட மாட்டீங்கல்ல இவ்வளோ வருஷமாக கூட இருக்கவங்களுக்கே அது தானா நான் இப்போ தானே ட்ராவல் பண்ணுறேன் அப்போ ஓகே ஆல்ரெடி நிறையா ஃபேஸ் பண்ணிட்டீங்க அந்த கொஸ்டின் இல்லை இல்லை வரும் வரும் சரியா வரும் என்ன தான்ப்பா உனக்கு வேணும் ஏதாவது சொல்லு பார்க்குறேன் நீ இந்த மாதிரி கேட்டனே இருந்தனா வரும் அப்படியா சரி இந்த கட் பண்ணிடலாம் இதோட இது போதும் நெக்ஸ்ட் என்ன சார் இதுவும் அதாவது நான் பார்த்து கொஞ்சம் லைட்டாக சாக்கான இது வேணுன்ட்டு பண்ணுறாரா எதுக்கு அப்படி சொல்லி ஜார்ஜியில் நம்ம ஷூட் பண்ணுறதுனால ஷூட் பண்ணுறதுக்கு போது ஒரு நாள் ஏதோ பிரேக் இருந்தது பிரேக் டைமில் என்ன பண்ணிங்க சும்மா ஏதோ டின்னர் சாப்பிட்டுட்டு போகிறோம் போகும்போது எங்களை வந்து சரி நீங்களாம் போங்க நான் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு வரேன் நீங்கள் என்ன சார் எங்களை மட்டும் கட் பண்ணிட்டு நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க அப்படி கேட்கும்போது இல்லையா நான் சர்ச்சுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க சர்ச்சுக்கா ஃபாரின் வந்துட்டு இங்கே வந்து ஒரு ஆள் வந்து சர்ச்சுக்கு போகிறாருனா அப்போ எவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்கணும் சரி அதை நம்ப முடியல ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உண்மையை சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போகும்போது அப்படியே வந்து பார்த்தா நிஜமாகவே சர்ச்சில் தான் போய் உட்காந்துருக்கீங்க உட்காந்துருக்கும்போது ஓ ஓகே இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் முடிச்சு வந்தோன்னே சார் பார்த்தா என்ன நிஜமாக சர்ச்சுக்கெல்லாம் போகிறீங்க எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஓ உனக்கெல்லாம் சேர்த்து ப்ரேயர் பண்ணேன் அப்படின்னு நீங்கள் என்ன ஓ ஓகே ஸோ பேசிக்கலாகவே வந்து நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவலாக கடவுள் நம்பிக்கை உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கா இல்லையா என்ன விஷயம் இல்லை இல்லை இருக்கு ஒரு நம்ம ஃபேம் பிலீவர் தான் அது வந்து சர்ச்சுக்கெல்லாம் போவேன் அது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் ஒன்று கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லை பிள்ளையார்பட்டி விநாயகர் கோயிலுக்கெல்லாம் போயிருக்கேன் திருநள்ளார் கோயிலுக்கெல்லாம் போயிருக்கேன் அதில் வந்து அதே சேம் டிவைன் ஃபீல் இருக்கும் ஒரு வாட்டி கத்தி படம் ஷூட்டிங்கில் அமீன் பீர் தர்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இந்த கடப்பா டிஸ்ட்ரிக்டில் ஒரு ஃபேமஸ் அப்போ சர்ச்சுக்கு போனாலும் சரி கோயில் தர்கா போனாலும் சரி சேம் அதே டிவைன் ஃபீல் எனக்கு கிடைக்கும் நமக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சி மை மாம் இஸ் அ ஹிந்து அண்ட் டேட் இஸ் அ கிறிஸ்டின் அவங்க காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க என்ன வந்து நீ இங்கே போனால் இங்கே போகக்கூடாது அங்கே போனால் இங்கே வரக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லிடலாம் நம்மளை இட் வாஸ் நெவர் லைக் தட் சேம் திங் நான் என்னோடய கிட்ஸுக்கும் சொல்கிறேன் அதுதான் நம்ம ஜார்ஜியாக போகும்போது என்னென்னா நம்ம தங்கியிருந்த ஹோட்டல் பக்கத்துலேயே அந்த ஒரு சர்ச் இருந்தது நான் போகிற வழியிலே பார்த்தேன் சரி ஓகே நம்ம சென்னையில் அடிக்கடி போக முடியறது இல்லை சரி அங்கே போய் நம்ம ஒரு ஒரு வணக்கத்தை போட்டு ஸோ பேசிக்கலாக எல்லாமே சர்ச்சு டெம்பிள் தர்கா எதுவாக இருந்தாலும் சேம் காட் பிலீஃப் இருக்குது எஸ் 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 எப்போவுமே ஜென்ரலாக தெரியாது இல்லை ஸோ அதை நல்லா தெரிஞ்சிக்கலாம் எனக்கு ஜார்ஜியில் இருந்தே டவுட்டு இது சும்மா ஃபோட்டோக்காக நடக்கிற விஷயமா இல்லை நிஜமாகவே நீங்கள் அப்படி தானா அதுக்காக சரி இப்போ கேட்டுடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பப்ளிக்காக வச்சு கேட்டுடலாம் சில விஷயம் லாக் பண்ண முடியும்னு சரி ஓகே சார் தமிழில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் நிறைய இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் சார் ஸோ இந்த இங்கே எப்படி இருக்காங்களோ இதே மாதிரி வந்து கேரளாலேயும் உங்களுக்கு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம நானே நிறைய சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்துருக்கேன் வெளியில் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்தால் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு போயிடுவோம் படத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கும் உங்களை பற்றி நிறையா தெரிஞ்சிருக்கு நிறையா இவ்வளோ லவ் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது சார் உங்களுக்கு கேரளாவை பற்றி எந்த அளவுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படின்றத பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இல்லை அது ஒரு பயங்கரமான லவ்வுங்க அது வந்து சொல்ல முடியாது அது பிளஸ்டுன்னு சொல்லலாம் அதுதான் கரெக்டாக சொல்லணும் எனக்கு வந்து முன்னாடிலாம் எனக்கு ஒரு அந்த துல்லாத முனும் துள்ளும் படம் டைம் தான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து சொன்னாங்க உங்கள் படம் கேரளாவில் நல்லா ஓடுதுங்க அப்படி நான் வந்து எதுக்கு நம்ம படம் கேரளாவில் ஓடுது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அப்போ தான் சரி ஓகே அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வேறு ஸ்டேட்டில் இருக்கோம் பட் ஏதோ ஒன்று அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு சரி ஓகே அப்படின்றது அது ஒரு மேஜிக் தாங்க மேஜிக்கல் மூமெண்ட் தான் அதெல்லாம் எதனால் பிடிக்குது என்ன ஏது பட் உண்மையிலே அவங்க சைட்லேருந்து அவங்க காட்டுற அந்த லவ்லாம் வந்து உண்மையிலே ரொம்ப லவ்பலான ஐயா ந
அந்த ஊர் மக்கள் அந்த அந்த ஃபேன்ஸ் எல்லாமே நல்ல நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது சூப்பர் சார் எவ்வளோ ஹீரோயின்ஸ் வந்திருக்காங்க சார் கேரளாவில் வந்து எல்லாருமே நல்லா இருப்பாங்க சார் சரி நான் அடுத்த கொஸ்டின் போயிடுறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி சேம் இதே மாதிரி இப்போ இது சம்திங் ரிலவெண்ட் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் சார் இப்போ கேரளாவில் நமக்கு ரொம்ப எவிடென்ட்டாக தெரியும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இல்லை எனக்கு இந்த எப்படி தெரிய வந்துச்சுன்னா தமிழ்நாட்டில் உங்களை வச்சு ஷூட் பண்ண சில இடத்துல வந்து ரோட்லலாம் நம்ம இப்போ லைவாக ஷூட் பண்ணோம் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது ரொம்ப இம்பாசிபிள் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இதனால தான் நம்ம டெல்லி வேறு ஊருக்கு மேபி பாம்பே கர்நாடகா அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ ஷிமோகாலையும் நீங்கள் ரீசெண்டாக ஷூட் போகும்போது வந்து பார்த்தோம் அவ்வளோ க்ரௌடு அப்படி இருந்துச்சு சேம் நம்ம டெல்லியில் ஒரு ரெண்டு நாள் ஷூட் போகும்போது கூட அவ்வளோ என்கொயரிஸ் அவ்வளோ பேர் வந்திருந்தாங்க இந்த மாதிரி ரீஜனலாக இப்போ நீங்கள் வந்து தமிழ் படம் தான் எப்போவுமே நீங்கள் சென்டர் பண்ணி வரும் தமிழ் தான் நீங்கள் எனி டைம் எனி டே ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கீங்க பட் அதர் ஸ்டேட்ஸ்லேருந்து இந்த மாதிரி நிறையா உங்களுக்கு இவ்வளோ லவ் அண்ட் என்ன சொல்கிறது இதெல்லாம் கிடைக்கும்போது உங்களுக்கு அதை நீங்கள் எப்படி சார் ஃபீல் பண்ணுறீங்க இல்லை அதான் சொன்ன அதெல்லாம் நீங்கள் எதிர்பார்த்துருக்கீங்களா இதுக்கு மாதிரி இப்போலாம் நடக்கும் நடக்கும் அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி பிளான் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணதா இல்லை அது இல்லைங்க எதிர்பார்க்கல அதான் சொன்ன மாதிரி அந்த துலார் மனம் துள்ளம்லேருந்து எனக்கு அப்படி அப்போ அப்போ தான் எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிது சரி ஓகே மற்ற ஸ்டேட்டில் நம்ம படங்கள் லைக் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் அண்ட் இதெல்லாம் இந்த ஷிமோகாவில் அந்த மாஸ்டர் போகும்போது அது ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்தது அந்த ஊரில் அந்த டெய்லி காலையில் நான் ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி காலையிலனா ஏழு மணி கிளம்பிடுவோம் அப்போ வந்து நிற்பாங்க ஒரு கிரெயின்லலாம் ஒரு பெரிய மாலெல்லாம் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப கர்நாடகா ஆ கர்நாடகாவில் அந்த மாஸ்டர் படம் ஷூட்டிங் போகும்போது அதெல்லாம் பயங்கர டச்சிங்காக இருந்தது டெய்லி அது வந்து எவ்ரிடே ஷூட்டிங் ஆமாம் அது காலையில் போகும்போது திரும்பி வரும்போது நானும் சலிக்காமல் அவங்கள பார்த்துட்டு கேட்கலாமா கேட்கக்கூடாதா தெரியல ஆனால் கேட்டெல்லாம் அப்படி தான் தோணுது நீங்கள் எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்கிறீங்க நீங்கள் கேளு அதுக்கப்புறம் தான் சொல்கிறேன் இல்லை நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும்னா பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணுறதுனா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அப்படி என்ன கேட்க போகிறேன் ஒரு நிறைய பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்கும்ல பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் நான் சொல்கிறது அம்மா பசங்க அப்பா தாத்தா பாட்டி இப்படி நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பற்றிலாம் உங்களோட தாட் இப்போ இவங்கன்னா அவங்க யார் அவங்க எந்த மாதிரி ஆள் உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும் அவங்க எந்த மாதிரி ஒரு மாடலாக பார்க்குறீங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு ஒருத்தர் மேலே ஒரு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன நீங்கள் பர்சனலாக இல்லை நான் சொல்கிறது ஜென்ரலாக அப்பாவா அப்பாக்கள் வந்து இப்ப நீங்க வந்து ஒவ்வொரு குடும்பங்களுடைய எப்படி சொல்றது இப்ப வந்து ஒரு அழகான ஒரு மரத்தை ஒண்ணு பாக்குறோம் டக்குன்னு நம்ம கண்ணுக்கு படுறது வந்து அந்த பூக்கள் தான் அந்த வேறுனுடைய உழைப்பை பற்றி நமக்கு தெரிகிறது இல்லை அது மாதிரி தான் அப்பாக்கள் வந்து ஒவ்வொரு குடும்பங்களினுடைய ஒரு வேறு மாதிரி இப்போ நம்ம மகனாக இருக்கும்போது கூட நமக்கு அது தெரியாது நமக்கு ஒரு மகன் வரும்போது தான் நமக்கே அந்த அருமை என்னன்னு புரியும் இப்போ நம்மக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு நல்ல குவாலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அது அவங்கக்கிட்ட இருந்து வந்தது தான் சரி ஷார்ட்டாக ஒன்று சொல்லணும்னா நான் ஏன் அப்பா அப்படின்னு சொல்ல ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் அப்பாக்களுக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் கடவுளை நம்ம பார்க்க முடியாது அப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்வீட்டாகவும் இருக்குது ரொம்ப ஜென்யூனாக இருக்க மாதிரி இருக்குது நீங்கள் பேசுறது சார் இல்லை இன்டர்வியூக்குன்னு ஒன்று பேசுவோம்ல அது பேசும்போதே தெரியும் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா அது ரொம்ப ஒரு ஜென்யூனாக ஃபீல் ஆகுது ஓகே அப்படி இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஆச அப்பாவா சஞ்சய் அவங்க பையன் இருக்கார்ல அவருக்கு வந்து நடிக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இருந்தால் எப்போ சார் நடிக்கிறதுக்காக ரெடி ஆவார் தெரில எனக்கே தெரில அது ம மைண்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்றது தெரில பட் அது நீங்க நடிக்க தான் வரணும் நீ இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிலாம் நீங்க எதுவும் ஃபோர்ஸ் பண்ணல அப்படிலாம் நான் எதுவும் சொல்ல சார் ஒரு அப்பாவை ஒரு டாமினேட் பண்றது தான சார் நான் சீச்சி சீச்சி அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் அதெல்லாம் அவனோட இன்ட்ரஸ்ட் தான் இப்போ அது கூட இப்போ என்னோட सपोर्ट வேணும் அப்படினு ஒரு நினைச்சாருனா கண்டிப்பா என்னோட सपोर्ट இருக்கும் அப்ப நீங்க அவங்க குழந்தைங்க என்ன அவங்களுக்கு என்ன ஃப்ரீடம் ফুল ஃப்ரீடம் அதெல்லாம் நம்ம இது தான் பண்ணா அது தான் பண்ணோம் அப்படினு பட் சில பேர் கேட்டாங்க அவர் நடிக்க வைக்கிறதுக்கெல்லாம் கேட்டாங்க பட் எல்லாமே நான் அவர்கிட்ட சொல்லிடுறது பட் இது மாதிரி கேட்குறாங்க நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன் டிசைட் பண்ண வேண்டியது நீ அது என்ன அவன் தான் சொல்லுவான் ஐயோ என்ன ஒரு ரெண்டு வருஷம் விட்டுருங்க எனக்க
மாதிரி சஞ்சய்க்குன்னு ஒரு கதை வந்துச்சுன்னா அப்போ பிடிச்சிருந்த வச்சு பாய் நெக்ஸ்ட் டோர் அந்த மாதிரி அது எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது சஞ்சய் ஒத்துக்கணும் இது பண்ணணும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அதை அவன்கிட்ட நான் சொன்னேன் அதுக்கு வந்து அவன் அதான் சொன்னேன் ஐயோ எனக்கு வேணாம் இப்போது சார்ட்ட சொல்லிடுங்க ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆகட்டும் அப்படின்னு சரி ஓகே அப்படின்னு ஸோ அது அவருக்கு தான் தெரியும் சஞ்சய்க்கு தான் தெரியும் ஆமாம் அது அவர் ஏன் இந்த கேமரா இருக்க போகிறாரா இது நடிக்க போகிறாருன்னு எனி திங் அவர் என்ன பண்ணாலும் நமக்கு சந்தோஷம் தான் அவர் என்னுடைய சூப்பர் ஓகே நான் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட ஒரு ஷூட்டிங்ல சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி சார் இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் வந்து டாப்ல இருக்கிறீங்க அதை கன்சிஸ்டண்டாக இப்படி மெயின்டைன் பண்ணும்போது உங்களுக்குன்னு எவ்வளோ ஸ்ட்ராங் பேஸ் இருக்கும் சார் ஆடியன்ஸ் பேஸும் சொல்றேன் பிளஸ் ஃபேன்ஸும் இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஃபேன்ஸ் வந்து இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக வந்து இவ்வளோ வருஷம் வந்து சஸ்டைன் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்குது அப்படின்னாலும் அதை பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்றாங்க அதை வந்து செலிப்ரேட் பண்றாங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று தப்பா இருக்கு நீ உங்களுக்கு ஒரு கரெக்டாக ஒரு விஷயம் நடக்கல அப்படின்னும் போது உங்களை டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கும் உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்குமே வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க ஸோ அந்த கிரவுண்டும் சரி அதுக்கப்புறம் சோஷியல் மீடியாவும் சரி அவனுக்கு எந்த பிளாட்ஃபார்மாக இருந்தாலுமே அவங்க வந்து அந்த ஃபயர் நமக்கு தெரியுது இந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபேன்ஸுக்கு நீங்கள் ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்கா சரி நம்ம நம்ம ஃபேன்ஸ் நம்ம நண்பர்கள் எல்லாமே வேறு லெவல் தான் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உங்கள் ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா வேறு மாதிரி வேற மாதிரி அட்வைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நான் ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய ஆள்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நான் எஸ்கேப் ஆக விரும்பல எனக்கு வந்து மனசுக்கு நெருக்கமான ஒரு ஒரு அட்வைஸ் நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் ஒன்று நடக்குது அதில் வந்து அந்த பேட்ஸ்மேன் விளையாடும் போது வர ஒவ்வொரு பாலையும் சிக்ஸர் அடிக்கணும்னு அவர் எய்ம் பண்ணுவார் இல்லையா அதே பிளேயர் ஃபீல்டிங் பண்ணும் போது வர ஒவ்வொரு பாலும் கேட்ச் ஆகணும்னு தான் அவர் எய்ம் பண்ணுவார் அது மாதிரி தான் அடித்தா சிக்ஸர் பிடிச்சா கேட்ச் எதுவாக இருந்தாலும் நாம் தான் இறங்கி விளையாடுறவங்களா இருக்கணுமே தவிர இல்லை வெளியிலேருந்து நம்மளை உற்சாகப்படுத்தி கை தட்டி என்கரேஜ் பண்ணுறவங்களா நம்ம இருக்கணுமே தவிர வெறுமனே சும்மா விமர்சனம் பண்ணுறவங்களா மட்டும் நம்ம இருந்துடக்கூடாதுங்க பிடிச்சிருந்த எடுத்துக்கங்க இல்லைனா விட்டுருங்க ஃப்ரீ அட்வைஸ் இல்லை நல்லா தானே இருக்குது ஆல் த பெஸ்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் ஆல் இயர் சக்ஸஸ் பேசிக்லி ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கணும் இல்லை சார் எல்லாத்துலேயும் பாட்டு உட்காந்து அப்படியே ஏதோ வாய்க்கு வந்து சொல்லாமல் எல்லாத்துலேயும் ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கணும் இப்போ தேர்ட்டி இயர்ஸ் சார் இவ்வளோ படம் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதில் வந்து பர்சனலாக உங்களோட கனெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி கேரக்டர்னா எந்த கேரக்டர்ஸோட கனெக்ட் பண்ண முடியுது ரியல் லைஃப்பில் ரியல் லைஃப்பில் நான் இந்த கேரக்டர்ஸோட என்னால் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியுது நான் பண்ண படத்துலனா அது எந்த மாதிரி கேரக்டர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போக்ரி சொல்லலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பீஸ்ட் சொல்லலாம் இந்த படம் சும்மா ரிலீஸ் ஆகுது ப்ரமோஷனுக்காக சொல்கிறேன்னு நினச்சிட வேணாம் நான் அப்படி நினைக்க மாட்டேன் நீங்கள் கொஞ்சம் போக்கிரி கொஞ்சம் பீஸ்ட் ஆனால் எப்பவுமே எல்லாருக்கும் நண்பன் இந்த பீஸ்ட்னு சொல்லுனால சொல்கிறேன் நீங்கள் எப்படி நேச்சுரலாக இருப்பீங்கன்றத மைண்டில் வச்சு தான் அந்த பீஸ்ட் கேரக்டர் இல்லை அதான் எனக்கு ஈஸியாக சிலதெல்லாம் ரிலேட் பண்ணிக்க முடிஞ்சது அதான் பேசுகிற விதம் ரியாக்ட் பண்ணுறது அது எல்லாமே அப்படி நார்மலாக ஷூட்டிங்கில் ஷார்ட் இல்லாமல் கட்டுக்கப்புறம் நீங்கள் இருப்பீங்கல்ல எனக்கு அப்பமும் அந்த கேரக்டராகவே இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அவ்வளோதானே ஆ ஓகே சார் அப்படியே வந்து நடிங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் அது என்ன என்னால் பர்சனலாக ஆஃப் ஸ்க்ரீன் வந்து பயங்கரமாக கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சுது நான் நீங்கள் அதை சொல்லலைன்னா நான் நினைக்க கேட்டிருப்பேன் உங்களை பீஸ்ட் ஏதாவது கனெக்ட் பண்ண முடியுதா சார் இல்லை நான் சொல்கிறது அந்த பேசுகிற விதம் அது ரியாக்ட் அதுக்காக வெட்டுறது சுற்றுறது அதே இல்லை அந்த பேஸ் ஸ்டைல் தான் இப்போ நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் இறங்கி நீங்கள் ஃப்ளோருக்குள்ளே வரும்போது நீங்கள் உட்காரும்போது நார்மலாக ஒரு ஆளை க்ரீட் பண்ணும்போது பேசும்போது எல்லாமே உங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் கெஸ்டர் இதெல்லாம் அப்படியே என்னால் கனெக்ட் பண்ண அதை தான் வந்து படத்தில் மெயினாக கேரி பண்ணணும்னு சொல்லி வச்சு ஓகே ஒரு வேலை படம் பீஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகி ரொம்ப நல்லா போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ உங்களுக்கு தோணும் இல்லை சார் இவ்வளோ நல்லா போதே ஸோ நம்ம டீம் எல்லாம் ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு கூப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்னா தோணும் இல்லை தோணாத நான் போய்க்கிறேன் தனியா நீங்கள் போங்க தனியா நீங்கள் தனியாக போகிறதுக்கு நான் ஏன் சார் கொஸ்டின் கேட்குறேன் நீங்களும் போகணும் நான் கேட்குறது எங்களெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னா செம்ம என்ன நினப்போம் சரி சார் உங்களோட ஒரு ஃபேவரட் பிளேஸ் இருக்கும்ல அதுக்கு நம்மளையும் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் நான் நினச்ச
அங்க போய் அந்த ரூம்ல நல்ல ஒரு வியூ ஒண்ணு வேணும் அந்த ஸ்கிரீனை அப்படியே திறந்தா அது நல்ல ஒரு வியூ ஒண்ணு வேணும் அங்க ஒரு சேரை போட்டு உட்காந்தானா மீன் ஃபுல் டே கூட அப்படியே கூட இருப்பேன் அது ஒரு மாதிரி நல்ல ஃபீலாக தான் இருக்கும் இங்கேருந்து அமெரிக்கா போய் ஒரு ரூம்ல சேர் போட்டு கேட்டரை திறந்து உட்காந்துப்பீங்களா இப்ப நாங்களும் வந்தா பக்கத்து பக்கத்துல சேர் போட்டு அப்படியே பரீட்சையா உட்காந்துக்கணுமா அதே கேரக்டர் இல்ல சார் நீங்களே போயிட்டு வாங்க ஒருவேளை பீச் நல்லா போனா கூட நீங்க போறதுதான் பெட்டரு இல்லை இன்னொரு டவுட்டு இங்க டெய்லி காலைல ஒரு அஞ்சரை மணி ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சிருவீங்கன்னு தெரியும் அங்க போனா எப்படி தூங்கி ஒரு லெவன் டுவெல் ஓ கிளாக் ஆகுமா அதான் ஆறு மணிக்கு நடக்குது <laughs> 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 அதே கேரக்டர் தானே இப்போ அங்கே போனால் நம்ம மாறுவா போது இடங்கள் மட்டும்தான் மாறும் நம்ம அதே கேரக்டர் தான் அப்படியே அது நம்ம இந்தியாவில் ஒரு வருஷன் ஃபாரின்ல ஒரு வருஷம் நமக்கு ஒரே உங்களுக்கு ஒரே வருஷம் சார் சூப்பர் சார் நல்லா வேலை சொல்லிட்டீங்க நீங்கள் கூப்பிட்டு நாங்களாம் ஆர்வமாக கிளம்பி வந்து காலையில் ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சு சேர் போட்டு உட்காந்துருந்தோம்னா எப்படி இருக்குன்னு யோசிச்சு பார்த்தேன் பயங்கரமா இருக்கும் அதனால வேணாம் ஓகே நீங்கள் போயிட்டு வாங்க சந்தோஷமா இன்னொன்று நான் பார்த்த விஷயம் நம்ம படம்லாம் பண்ணுறோம் ஓகே ஆகி அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் சும்மா வந்து ஈவினிங் வாங்க நம்ம சும்மா பேசலாம் ஜாலியாக ஒரு டின்னர் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க நானும் வந்தேன் சரி ஓகே இன்னைக்கு சார் அவரோட டின்னர் சாப்பிட போகிறோம் எனக்கு பயங்கரமாக சாப்பிட போகிறோம் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் அந்த ஃபுட்டில் வரணும் எனக்கு சாப்பிட்றதுலாம் நல்லா பிடிக்கும் அதனால் சாப்பிட்லாம் சொல்லி அது மைண்டில் ஓடிட்டே இருந்தேன் அப்படியே வந்துட்டேன் கம்மியாக தான் சாப்பிட்டு வந்தேன் ரொம்ப பேசுகிறோம் 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 சரி எப்போ சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு ஒரு டைம் வருது ஆ ஓகேப்பா சாப்பிட்றீங்களா எல்லாம் அப்படின்னு கேட்டீங்க ஆ சாப்பிட்லாமே எடுத்தா ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் ஒரு பிரியாணி பாக்கெட் ஒன்று எடுத்து இப்படி வச்சுங்க ஆ ஓகேப்பா எல்லோரும் சாப்பிட்லாமாண்ணா ஏன்பா இந்த நூறுரூபா பிரியாணி தானேப்பா காலகாலமாக சாப்பிட்ற இதை சாப்பிட்றதுக்கு ஆங்கிறது இங்கே வந்த அப்படின்ற மாதிரி அன்றைக்கி ஒரு டேர்ன் ஆஃப் ஆச்சு சார் அன்றைக்கி யோசித்தேன் இனிமேல் நீங்கள் என்றைக்கு கூப்பிட்டாலும் சாப்பிட்டு தான் சாப்பிட கூப்பிட்டா சாப்பிட்டு தான் வரணும்னு இல்லைப்பா அதெல்லாம் பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லாம் சார் அது கரெக்டு தான் சார் அதெல்லாம் டேஸ்ட் முடிச்சு சரி நமக்கு என்ன இருக்கும் ஓ விஜய் சார் டின்னர் சாப்பிட போகிறாரு அப்படின்னா நம்ம யோசிச்சு ஓகே இந்த மாதிரி ராஜா போக மீல் ஒன்று நடக்க போகுது நம்ம உட்காந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிட இப்படி தான் மைண்டில் இருந்தது நீங்கள் அந்த பிளாஸ்டிக் கவரை எடுக்கும்போது டோட்டலாக ஆஃப் அப்படியே பார்த்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார் இவர் வேலைக்கு ஆகாது அப்படியே சாப்பிட்டு வெளில போயிடலாம் இது இதே மாதிரி தான் நம்ம ஜார்ஜில் ஒரு வாட்டி ஷாப்பிங் போயிருக்கும்போது பார்த்தா நீங்கள் பார்த்தா அதே சிம்பிள் லைஃப் ஸ்டைல் இப்போ சாப்பாடு இந்த மாதிரி அப்புறம் ஒரு ஷாப்பிங் போனால் ஷர்ட்டோ செருப்போ எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு அதை ஒரு பத்து வாட்டி பார்க்குறீங்க அது கரெக்டாக ஓ ஓகே அது வந்து நம்ம கொடுக்குறத காசுக்கோ இதுக்கோ வர்த்தா வேல்யூவாக நமக்கு பிடிச்சிருக்கா அதில் அதுக்கே அவ்வளோ ஒரு மைண்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணி கரெக்டாக ஒரு நார்மல் வெரி சிம்பிள் லைஃப் மாதிரி இருக்குது சார் பார்த்தா இது வந்து வெளியிலேருந்து நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களை மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் இப்படி யோசிக்கல ஏன் நீங்கள் உங்களை பர்பஸ்ஃபுல்லாகவே சிம்பிளாக நம்ம இருக்கணும்னு வெளியில் காமிக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி இருக்கா இல்லை நேச்சுரலாகவே நீங்கள் அப்படியா அப்படின்னு எனக்கு அப்போ டவுட் இருந்துச்சு இல்லைப்பா நம்ம அவ்வளோதான்ப்பா ஆ அது வந்து எனக்கு வந்து உங்கள் கூட பழகு பழக தெரிஞ்சிச்சு ஓகே இவர் இப்படி தான் போல இருக்கு அந்த நம்ம சூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு மாதிரி ரொம்ப நார்மலாக நூறுரூவா பிரியாணி ஸோ அதனால் கருத்து என்னென்னா அவர் கூட சாப்பிடவும் போகக்கூடாது ஷாப்பிங்கும் போகக்கூடாது அதனால் ஃபாரினும் போகக்கூடாது எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஓகே சார் இதுக்கு புரியுது சார் எனக்கு இப்போ க்ளீனாக புரிஞ்சிச்சு ஏன்னா இப்போ பீச்சில் எல்லாம் கேட்டே இருப்பாங்க சார் எப்போ நமக்கு வந்து நம்ம ட்ரீ ட்ரீட் வைப்பார் எப்போ எங்கேயாவது இந்த மாதிரி நடந்தால் ஃபாரின்லாம் கூப்பிட்டு போவாங்களா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ எல்லாம் சார் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி அவங்களை அப்படி விட்டுரு ஓட்டி இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஃபோட்டோ நம்ம ஒரு கெட் டுகெதர் ஒன்று மீட் பண்ணலாம் சார் அதில் நான் லொக்கேஷன் இருந்தாப்பில் அட்லி இருந்தாப்பில் அது வந்து அப்புறம் முடியும் போது சரி இது ஒரு மெமரிக்காக ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துலாம் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தோம் அது அப்புறம் அந்த ஃபோட்டோ வந்து சோஷியல் மீடியாவில் லொக்கேஷனே காலையிலே போட்டாப்பில் அது அப்படியே இருந்துச்சு அந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் பார்க்கும்போது நாங்கள் மூணு பேர் இருக்கிறத பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒன்று தோணும் இல்லை அது என்ன நீங்கள் தான் அது நான் தானே எடுத்தது அதுதான் நீங்கள் தான் எடுத்தீங்க 
அப்படியே பார்த்துருப்பீங்க இதை பார்க்கும்போது திடீர்னு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று தோணுமே அதான் அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை அது ஏன்னா ஏன் இந்த கொஸ்டின் கேட்குறேன் சார் நீங்கள் நிறைய வந்து யங் டேரக்டர்ஸோடு தான் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஒர்க் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் லோகேஷாக இருக்கட்டும் அட்லியாக இருக்கட்டும் அட்லீஸ்ட் செகண்ட் படம்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட லோகேஷ் வந்து ஆமாம் அப்போ மாநகரம் மட்டும்தான் ரிலீஸ் ஆயிருந்தது எனக்கு கோலமாவு கோக்கெலாம் மட்டும்தான் ரிலீஸ் ஆயிருந்தது பட் ஸ்டில் சொன்னோன்னே இப்போ நம்ம போகும்போது யாருமே அது ஒரு ஒரு வாட்டி அது நியூஸாக வரும்போது வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு ஷாக்கிங்காக இருக்கும் என்ன இப்போ விஜய் வந்து இந்த மாதிரி டேரக்டர்ஸை எப்படி செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படி சொல்லி அதில் பார்க்கும்போது பார்த்தா நீங்கள் ப்ரீவியஸும் நிறைய அந்த மாதிரி இப்போது பண்ணிகிட்டே வரீங்கள அதனால் சரி இவங்க மூணு பேரையும் பார்த்தா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பா ஒரு நல்லா சொல்லுவீங்கன்னு நினச்சி தான் நான் அதை கேட்டேன் நீங்கள் வந்து டெய் நீங்கள் தானே அந்த மூணு பேர் அந்த மாதிரி இல்லை இல்லை அன்றைக்கி இப்போ நீங்கள் மூணு பேர் உட்காந்து ரொம்ப சீரியஸாக பேசிகிட்டு இருந்தீங்க ஆமாம் ரொம்ப சீரியஸாக பேசுகிறேன் சரி ஓகே இவங்க மூணு பேர் பேசுகிறாங்க என்ன தான் பேசுகிறாங்கன்னு பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு அப்படியே வந்தேன் வந்து அப்படியே சரி காதை கொடுத்து கேட்டால் அடுத்த படத்துக்கு இன்னும் சம்பளம் வாங்கலாம் பேசி அதே வெளி உள்ள வந்து நான் சொன்னேன் மூணு பேரும் நல்லா ஒழுங்காக ஒரு கதை பண்ணுங்கடான்னா அத்த பத்துக்கு என்ன சம்பளம் வாங்கலான்னு பேசினுக்கிறாரு இவங்களை வச்சு நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்களா அத உங்களுக்கு தெரியக்கூடாதுனா நாங்கள் தனியா நின்று போய் பேசணும் ஓ நீ நினைச்சு ஏதோ டேரக்டர்லாம் சேர்ந்து பேசுறாங்களே உனக்கு என்னதான் பேசி பாருங்கன்னு சொல்லி இல்லை சார் அது அதுக்கப்புறம் அது நார்மல் ஆயிடுச்சு நம்ம நம்ம என்ன கேட்குறோம் அதுவும் என்ன நடக்குதோ அதான் நடக்கும் உங்களுக்கு தெரியாதா அது ஓகே இதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோட்டோ பற்றி கேட்க விரும்பல நான் இங்கிலீஷ் நியூ இயர் இருக்கும்ல அதுக்கு வந்து ஒரு நியூ இயர் இருப்போம் எல்லாருமே ஒரு ரெசல்யூஷன் அப்போ எல்லாம் எடுப்போம் திடீர்னு அன்னைக்கு எடுப்போம் அதுக்கப்புறம் இனி மேலே இது பண்ணக்கூடாது இது வரைக்கும் என்ன இப்படி பார்த்தீங்கல்ல இதுக்கப்புறம் நான் அப்படியே வேற மாதிரி இருக்க போகிறேன் எல்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் நியூ இயர் ரெசல்யூஷன்லாம் எடுப்பீங்களா சார் எடுத்தால் என்ன மாதிரி ரெசல்யூஷன் சார் எடுப்பீங்க ஆ ஒன்றாம் தேதி எடுப்பேன் ரெண்டாம் தேதி பிரேக் பண்ணிடுவேன் மாதிரி இன்னில் இன்னிலேருந்து நம்ம ஒரு புது விஜய் அப்படின்லாம் எடுப்போம் ரெண்டாம் தேதி ஃபோன் பண்ணி இல்லைடா அதே பழைய விஜய் அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இல்லை அது ஒன்று எடுக்கிறது முன்னாடிலாம் எடுப்போம் அதுக்கப்புறம் இல்லைப்பா நமக்கு இதெல்லாம் செட் ஆகாது அப்படின்ட்டு நீ சொன்னோடனே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஞாபகம் வந்தாங்க எல்லாம் இப்படி தான் இல்லை ஒன்றாம் தேதிக்கு அப்புறம் பார்மச்சா எப்படி இருக்க போகிறேன் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒன்றாம் தேதி மட்டும் அப்படி இருந்து ரெண்டாம் தேதி மாறிடும் ஐயா நீங்கள் நம்மளும் ஸ்கிரிப்ட் செலக்ட் பண்ணுறீங்களா சார் படத்துக்கு படம் பண்ணோன்னு அது வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி இப்போ ஒரு படம் முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி படம் பண்ணணும்னு ஒரு ப்ரீசெட் ஒன்று மைண்டு பண்ணி ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் ஒன்று பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கதை கேட்பீங்களா அதுக்கேற்ற மாதிரி யார் கதை சொல்கிறாங்களோ அவங்க கதை தான் நீங்கள் அந்த மாதிரி கதை தான் அக்செப்ட் பண்ணுவீங்களா எப்படி சார் அது இல்லை இல்லை அப்படிலாம் ஒன்று அந்த மாதிரி பிளாங்காக அப்படி தான் கேட்பேன் நான் தான் சில பேர்லாம் வந்து சொல்லும் போது அந்த கதையினுடைய ஒரு ஜிஸ்ட்டு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிவிட்டு அப்புறமா ஆரம்பிக்கலாமான்னு கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் எதுவுமே சொல்லாதீங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு கதையை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற அது மாதிரி பிளாங்காக எனக்கு வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எனக்கு கதை கேட்குறது ரொம்ப பிடிக்கும் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு இந்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் இந்த ஒன் லைன் மாதிரி சொன்னால் எனக்கு எனக்கு கரெக்டாக அது சார் ஏறாது வண்டியில் ஏறாது அதனால் அட்லீஸ்ட் ஒரு செவன் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டாவது கேட்கணும்னு நினைப்பேன் அந்த ஒரு வைப் ஒன்று வரும் இல்லை அதில் நமக்கு ஏதாவது ஒரு கனெக்ட் ஆச்சுன்னா அது நம்ம சரி ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ பேசிக்கலி எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லாமல் அப்படியே பிளாங்காக உட்காருவீங்க அப்போ ஏற்படுற ஒரு அந்த இன்ஸ்டிங்கில் ஒரு வைப் தான் ஏ பட் என்ன ஒன்று கொஞ்சம் எல்லா எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பார்த்துக்குவேன் ஒரு பேக்கேஜ்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க அது வந்து ரொம்ப திணிக்கப்படாமல் அது அழகாக அந்த கதையில் எல்லாம் ஃபிட்டின் ஆகுதா அப்படின்றது மட்டும் பார்த்து சூப்பர் இன்னொன்று சார் இது மேபி ஒரு கிளீஷே கொஸ்டினாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் ஸ்டில் நீங்கள் அதுக்கு என்ன நீங்கள் கேட்கணும்னு நீங்கள் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போது விஜயை விஜயே இன்டர்வியூ எடுக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு விஜய் அவன் விஜய் உங்களை பார்த்து கேட்குறாரு விஜயே கேட்குறாரு உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணுன்னா என்ன கேட்பாரு இப்போ வந்து ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஹாய் நான் இல்லை சும்மா டூப்பு இப்போ வந்து நீங்கள் இத்தனை வருஷத்தில் தமிழ் சினிமா வந்து உங்களை ஒரு நல்ல இடத்துல கொண்டாந்து வச்சுருக்கு தமிழ் சினிமாவை அடுத
அந்த லெவலில் தான் இருக்குது இப்போ அதனால் ஒரு இளைய தளபதியிலேருந்து அப்படி இருந்தீங்க இப்போ நான் ஃபயராக இருக்கும்போது அங்கே கவுண்டர்லலாம் டிக்கெட் வாங்கும்போது அப்படி இருந்துச்சு அப்போல்லாம் அப்படி இளைய தளபதி ஃப்ளாஷ் ஆகும் தேட்டரில் மொத்த படத்துலேயும் அங்கே தான் விசில் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி அது அப்படியே ஒரு பாயிண்டில் மாறி அப்படியே தளபதியாக மாறுது இதோட டபுள் விசிலாக மாறுது அதுக்கப்புறம் இப்போ எப்போ ஸ்டாரிங் தளபதி அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது அதோடைய ஒரு ஹையே வேறு ஸோ படத்தில் அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம் அந்த அந்த இடத்த தாண்டி படத்தில் வேறு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அதை தாண்டிடுமா விசிலுன்றது தான் ஒரு படத்தில் ஒரு டார்கெட்டாக எல்லாம் மைண்ட்லலாம் யோசிச்சுட்டு இருப்பேன் ஸோ அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த தளபதி டேக் ஸோ இந்த தளபதி வந்து எல்லோரும் செலிப்ரேட் பண்ணுற பாசிட்டிவாக பயங்கர ஒரு மொமெண்டமில் வேறு வேறு ஒரு லெவலில் இருக்கிற ஒரு டேக் அண்டு அதில் இருக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் இப்படி இந்த தளபதியாகவே ரொம்ப வருஷம் வந்துட்டு இருந்துட்டீங்க இதோட போதும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கா இல்லை இங்கேருந்து ஒரு தலைவன் அந்த மாதிரி தலைவன் டேக் அங்கேருந்து கட்டு வேறு இது இடத்துக்கு ஒரு தளபதி டு தலைவனாக மாறணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது என்ன இருக்கா சார் நினச்சேன் ஏன்டா இதெல்லாம் தனியாக கேட்க வேண்டியதா அந்த மாதிரி அதான் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிச்சுன்ற தைரியத்தில் இஷ்டத்துக்கு ராஸ்கிங் ஆஃபீஸ்க்கு வச்சுருந்தேன் அதான் ஷூட்டிங் முன்னாடி பண்ண சொன்னாங்க பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னேன் ஆனால் இப்போ இது வந்து என்னோடய ஒரு ஒரு ஆளோட கொஸ்டின் கிடையாது இப்போ பல பேரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி இதை நான் த்ரோ பண்ணிடுறேன் நீங்கள் எனி திங் பர்சனாக அது ஏன் மேலே காமிச்சிடாதீங்க ஜென்ரல் சி சி இதில் என்ன இருக்குது ஸோ மேக் இட் ஷார்ட் தளபதி தலைவன் ஆகணும்னு விருப்பம் இருக்கா சி இந்த சேம் இந்த தேர்ட்டி இயர்ஸில் இந்த வந்து ஒரு சாதாரணமாக இருந்த ஒரு நடிகனை அவங்க பார்த்து படிப்படியாக வளர்த்து அவங்க ஆசையாக கூப்பிடுற அந்த தளபதி ஆக்குனதெல்லாம் வந்து ரசிகர்கள் தான் அந்த தளபதியை தலைவனாகி பார்க்கணுமா வேணாமாங்கிறதும் அவங்க தான் டிசைட் பண்ணும் ப்ளஸ் சுச்சுவேஷன்ஸும் டிசைட் பண்ணும் இப்போ என்ன என்ன கேட்டிங்கன்னா எனக்கு விஜயாக இருக்கிறது தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பட் ரசிகர்கள் ப்ளஸ் அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் என்ன டிசைட் பண்ணுறாங்களோ தகுந்த மாதிரி இப்போ மாறணுன்னா மாறி தானே ஆகணும் இப்போ நான் பீஸ்ட்டு விஜயாக மாறணுமா இல்லை நான் பூவே உனக்காக விஜயாகவே இருக்கணுமான்றது சுச்சுவேஷன்ஸ் தான் டிசைட் பண்ணோம் இப்போ உங்களுக்கு எந்த விஜய் வேணும் இல்லை சார் எனக்கு இப்போ இங்கே ஒரு விஜய் ஒருத்தர் இன்டர்வியூ கொடுக்குறாருல்ல அந்த விஜய் போதும் சூப்பர் அடுத்த கேள்வி போகலாம் ஆமாம் ஏன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த கொஸ்டினே ஏன் வந்துச்சு நான் சொல்கிறேன் சார் அது ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம படம் ஷூட்டிங் போகும்போதே இப்போ அந்த உள்ளாட்சி எலெக்ஷன்லாம் வந்துச்சுல்ல அதில் வந்து உங்கள் ஃபோட்டோஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் பேர் கண்டெஸ்ட் பண்ணாங்க கண்டெஸ்ட்லாம் பண்ணி அதெல்லாம் பார்த்தோம் அவங்க பார்த்தாங்க சில பேர் நிறைய பேர் கொஞ்சம் பேர் ஜெயித்தாங்க இதெல்லாம் இருக்கும்போது சரி அதை பார்க்கும்போது இப்படி ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று தோணுது மேபி பொலிட்டிக்கலி இப்படி இந்த மாதிரிலாம் உங்களை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி இப்படி கண்டெஸ்ட்லாம் பண்ணுறாங்களே ஸோ அதனால் ஏன் இந்த கொஸ்டின் கேட்கக்கூடாது அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை அவங்க எல்லாருக்குமே தனி இந்த நேரத்தில் தனிப்பட்டு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சரி அது ஒரு குறிப்பிட்ட கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து உண்மையிலேயே இந்த மக்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணுன்ற அந்த எண்ணெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஜென்வினாகவே இருக்குது அவங்களாம் வந்து லைஃப்பில் அடுத்த கட்டத்துக்கு ஒன்று போகணும் அப்படின்ற அந்த ஆசைலாம் இருக்குது அந்த ஆசைக்கு நான் தடையாக இருக்க விரும்பல சரி அது அவங்களோட விருப்பம் என்ன ஒன்று என்கிட்ட கேட்டாங்க இந்த மாதிரி அந்த எலெக்ஷன் அந்த டைம்லலாம் உங்கள் ஃபோட்டோலாம் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் அது உண்மையிலே வந்து உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா பண்ணிக்கோங்க எனக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பட் அதெல்லாம் பண்ணி அவங்க வந்து நிறைய பேர் ஜெயிச்சு வந்தாங்க அவங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவங்கள நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டும் இருக்கேன் ரொம்ப ஜென்வினாக அவங்க வந்து இந்த சர்வீஸ் பண்ணுறதுலாம் வந்து ரொம்ப ஜென்வினாக இருக்குது ஸோ யா ஹாப்பி சூப்பர் இல்லை இதனால தான் அந்த கொஸ்டின் கேட்டேன் சரி இது என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா மேபி இப்போ கேட்க போகிறதும் இதோட ஒரு ஃபாலோ அப் கொஸ்டின் மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்களே இப்போ எந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனுக்கு எப்படி இருந்தாலும் அதுக்கு அடாப்ட் பண்ணி ஆகணும்னா பண்ணி தானே ஆகணுன்றீங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சினிமாலேயே உங்களுக்கு வந்து மேக்சிமம் டைம் இருக்குது சினிமாலேயே ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் சினிமா ஒரு சோசியலாகவும் சொசைட்டியில் என்ன நடக்குது என்ன நடந்துட்டுருக்கு அந்த மாதிரி ஃபாலோ அப் பண்ணுறதுக்குலாம் உங்களுக்கு டைம் இருக்கா நீங்கள் பேசிக்லி அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஸோ இது இப்படி இப்படி இருந்திருக்கலாம் நடக்காமல் இருந்திருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சிலது உங்களை ஏதாவது டச் பண்ணியிருக்கா இல்லை பார்ப்பேன் பட் முன்னை விட முன்னை விட இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக பார்க்குறேன்னு சொல்லலாம் முன்ன வெறும் சினிமா நியூஸ் மட்டும் படிச்சுட்டு அப்படியே
அந்த பையனோட ஃபேமிலிக்கு நிவாரணம்லாம் கொடுத்தாங்க அதில் உண்மையிலே பாராட்டுக்குரிய ஒரு விஷயம்தான் அதுக்கப்புறம் கூட பெரம்பலூர் சைடில் கூட அதே மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் கூட நடந்தது பட் நல்ல வேலை அங்கே உயிர் சேதம் எதுவும் நடக்கலை சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெலாம் அதுக்கான காரணங்கள் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அது கொஞ்சம் முன்கூட்டி எதாவது மாற்றி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாருமே நிறைய பேர் இது வந்து இது இப்படி நடந்திருக்காமல் இருக்கலாம் இப்படி நடக்காமல் இருக்கலாம் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க சார் பட் அதுக்கு வந்து அப்படி இல்லாமல் இது இந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்படி பண்ணியிருந்துருக்கலாம் டு ஹாவ் எ நியூ சொல்யூஷன் அந்த மாதிரி அதுக்கு எப்படி பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இல்லை அது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இப்போ சில அந்த இந்த துப்பாக்கி அந்த பயிற்சி தளங்கள்லாம் ஒரு மாதிரி ஊருக்கு வெளியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அப்போதான் அந்த ட்ரைனிங்லாம் பண்ணும்போது அந்த குண்டு அந்த பாயிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி ஒரு மாதிரி ஊருக்கு வெளியே தான் அதெல்லாம் வைப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ தான் ரீசெண்ட் டைமில் இந்த நகர்ப்புறங்கள் கிராமப்புறங்கள்லாம் விரிவடைஞ்சு வர இந்த மாதிரி நேரத்தில் அந்த மாதிரி பயிற்சி தளங்கள் ஊருக்கு பக்கத்துலேயோ இல்லை ஊருக்கு நடுவுலலாம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க மேபி அதெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றி இந்த மக்கள் அதிக நடமாட்டம் இல்லாத இடத்துக்குலாம் கொஞ்சம் மாற்றி வச்சாலே நல்லாயிருக்கும் இன்னொரு ஒரு வே ஒன்று இருக்குங்க ஐ திங்க் இட்ஸ் கால்டு கணினி வழி இந்த கம்ப்யூட்டர் சிம்லேட்டட் ட்ரைனிங் சென்டர் ட்ரைனிங் ப்ராக்டிஸ் ஸோ அப்படி கூட அந்த பயிற்சியெலாம் அடிக்கலாம் ஒரு மாதிரி முன்னெச்சரிக்கை ப்ரிகாஷன்ஸோட பண்ணாலே சூப்பராக இருக்கும் மேபி இந்த மாதிரி சில நடவடிக்கைகள் ஆல்ரெடி எல்லாம் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்க்ளூடிங் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாமே நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி சில ப்ரிகாஷன்ஸோட பண்ணால் இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்லுவாரு என்னென்ன விஷயம் நீங்கள் பேப்பரில் படிக்கிறீங்க படிச்சுட்டு அதில் ஏதாவது உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணிச்சுன்னா அது என்ன பண்ணலான்ற அந்த தாட் ப்ராசஸும் இருக்குது அப்பப்போ இல்லை எல்லாம் கேள்விப்படுறது நம்ம இதை பற்றி சும்மா அது சம்மந்தப்பட்டவங்ககிட்ட சும்மா பேசுவோம்ல சரி இப்படி ஒன்று நடக்குது இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் சார் ஏன் இப்படி அப்படின்னு பேசும்போது சிலது நமக்கு அப்படியே அப்படியே வந்து பச்சைக்குன்னு ஓட்டிக்குது ஓகே சார் நெக்ஸ்ட்டு அது ரொம்ப சீரியஸாக இருக்குது கொஞ்சம் லைட்டர் வேலை எஸ் 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 ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை இந்த மாதிரி சீரியஸாக கேள்வி கேட்குறது ஆமாம் சார் உங்களுக்கு இப்போ கஷ்டம் எனக்கு அதோட பயங்கர கஷ்டமாக இருக்குது ஃபஸ்ட் டைம் இப்படி ஒரு கான்வர்சேஷன் சார் உங்களோட எப்போவுமே மேக்ஸிமமாக ஒரு இதுவாக இருக்கும் இப்போ தான் இப்படி போகுது எனக்கு இருக்கிற இன்னொரு டவுட் இது பர்சனலாக கூட இருக்கலாம் எனக்கு தெரியும் உங்கள் கிட்டே ஒரு நாலஞ்சு கார் இருக்குதுன்னு சொல்லி எலெக்ஷன் அன்றைக்கி லாஸ்ட் டைம் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் நடந்துச்சுல நடந்துட்டுருக்கு எல்லாம் காலேருந்து நியூஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ட்விட்டரை அப்படி கீழே இது பண்ணால் வேறு லெவலில் வேறு ஒரு நியூஸ் போயின்னு இருக்குது இன்னும் பார்த்தா நீங்க சைக்கிள் எடுத்துட்டு போயிருக்கீங்க ஓட்டு போடுறதுக்கு சொல்லிட்டு என்னது இது அப்படின்னு சொல்லி போனா எதுக்கா இருக்கும் அதுக்கா இருக்கும் சொல்லி நம்மளும் எல்லாமே ஒரு ஸ்பெகுலேஷன் இருக்கும்ல சார் நாம ஒன்னு சொல்லுவோம் அவங்க ஒன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு தான் அது அதுக்கு தான் இதுக்கெல்லாம் சொல்லி எதுக்கு அதான் நாலு கார் இருக்குல்ல அந்த நாலு காரையும் தாண்டி சைக்கிளை ஏன் எடுத்துகிட்டு போனீங்க எனித்திங் அதில் இப்படி அதாவது உள்ளே இந்த ஒரு சொல்ல வராரு அது சொல்ல வராரு எதாவது சொல்ல வராரு இல்லை இல்லை எதாவது சொல்ல வராரா அப்படிங்கிறது தான் இதை நீங்களே சொல்லிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் அது ஒன்றும் இல்லைப்பா அது வீட்டுக்கு பின்னாடியே அந்த ஸ்கூல் அந்த ஓட்டிங் போகுது அப்படியே கீழே வந்து சைக்கிள் நின்றுட்டு இருந்தது என் பையன் ஞாபகம் வந்தது சரி ஓகே சைக்கிளில் போகலான்ட்டு போனேன் அவ்வளோதான் இதுக்கான ஃப்ளாஷ்பேக்கு அன்னைக்குன்னு பார்த்து உங்கள் பையன் ஞாபகம் வந்து சைக்கிள் வாசலேருந்து எடுத்துகிட்டு போனது அதை பற்றி மட்டும் ஒரு ஒன் டே ஃபுல்லாக ஒரு பெரிய டாப்பிக்காக போயிட்டு இருந்துச்சு அதை ஏதாவது பார்த்தீங்களா கேள்விப்பட்டீங்களா நீங்கள் ஆமாம் அது நான் பாட்டுக்கு அப்படியே போயிட்டான் அதுக்கு ஒன்றும் பண்ணிங்க பாருங்க நான் வந்து ஓஹோ இப்பெல்லாம் ஒன்று இருக்குதோ ஓகே ரைட்டு ஆமாம் சார் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் வரும்போது சைக்கிளில் அவ்வளோ க்ரௌடு ஃபாலோ பண்ணி எப்படி போகும்போது சரி எப்படி அப்படி க்ரௌடுக்குள்ளே அப்படி வந்துட்டீங்களே அப்படி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இதெல்லாம் ஓகே நான் வீட்டுக்கு வந்தோடனே என் பையன் ஃபோனில் ஒன்று கேட்டேன் அதான் ஹைலைட்டு என்ன கேட்டார் இதான் ஓகே இதான் நியூஸில் பார்த்தேன் எல்லாம் ஓகே என் சைக்கிளுக்கு ஒன்று ஆகலையே நீங்களும் பையன் ஒன்று கேட்டாட்ட ஒன்று இப்போ என்னப்பா இந்த க்ரௌடுக்குள்ளே இப்படி போயிட்டீங்களே உங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சா எப்படி இருக்கீங்க அப்படி ஏதோ கேட்டிருப்பாருன்னு நினைச்சேன் அதான் நான் சொன்னேன் டே முழுசாக வீடு திரும்பினதே பெரிய விஷயம் நீ வந்து சைக்கிளை பற்றி வீடாக போகிற அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அது அந்த மாதிரி முடிஞ்சிச்சு அது சார் யார் யாரே நினைமோ யோசிச்சிருக்கலாம் அன்னைக்கு ஆனால் இருக்கிறதுலேயே பயங்கரம் உங்கள் பையன் யோசிச்சுருந்தான் ஸோ இவ்வளோ தான் நான் மேட்ரு அவ்வளோதான் பட்டு ஆனால் பின்னாடியே இருந்தது போது சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வந்துட்டீங்க அவ்வள
சதீஷ் பிளஸ் நம்ம பூஜா எல்லாருமே இன்னைக்கு இந்த கார்ல போயே ஆகணும் நம்ம இவர் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோட்டலா பிளாக் பண்ணிட்டோம் காரை நீங்க அப்பதான் கார வந்து ரெடி ஆகி வரீங்க உட்காந்துருக்கோம் நீங்க இன்னைக்கு இதுல எங்களை ரவுண்டு கூப்பிட்டு போனாதான் நாங்க இன்னைக்கு ஷூட்டிங் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி நான் எல்லாம் சொல்றதுக்கு பிளான் போட்டு வச்சிருந்தோம் அப்ப நான் நினைச்சேன் இப்படி சொன்னா ஷூட்டிங் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு அவர் கார் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போக போறாரு இதானே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நினைச்சு தான் கேட்டோம் சதீஷ் தான் ரொம்ப ஆர்வமா கேட்டான் நீங்கள் ஆனால் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி ஓகே நேராக வந்து எங்கள் எல்லாரையும் உட்கார வச்சு நீங்கள் வண்டி எடுத்து அப்படியே ஓட்டி வண்டி எல்லாம் ரெடி பண்ணி எங்களை ஒரு ரவுண்டு கூப்பிட்டு போயிட்டு வந்தீங்களே அதை பற்றி நீங்கள் யோசிக்கும் போது நீங்கள் என்ன சார் நினச்சிங்க பெட்ரோல் தான் வேஸ்ட்டு வண்டிறது என்ன எல்லாம் மறந்துட்டாங்க அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா மக்களுக்கு காட்டுங்க என்ன நடந்தது இன்னொன்னு ஒரு டவுட் சார் நெக்ஸ்ட் படம் பண்றீங்களா சார் தெலுங்கு தமிழ் படமா இல்ல ஸ்ட்ரைட் தெலுங்கு படமா என்ன மேட்ரு அது இல்லைங்க அது தமிழ் படம் தான் தமிழ் படம் தான் நம்ம எல்லா படமும் நம்ம இங்கே பண்ணி நம்ம தெலுங்கில் டப் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி தான் அது உங்களுக்கு அந்த மிஸ்டர் தில்ராஜு அண்ட் மிஸ்டர் வம்சி ரெண்டு பேரும் தெலுங்குன்றதுனால உங்களுக்கு அப்படி ஏதோ தெலுங்கு படம் பண்ணுறேன் அப்படியா அது தெலுங்கு தமிழ் பைலிங்கல் மாதிரி இல்லை இல்லை அது ப்ராப்பர் ப்ராப்பர் தமிழ் படம் அவர் தமிழில் ஒரு படம் பண்ணணும் தான் வந்து மேக் பண்ணார் ஓ சூப்பர் அப்போ அது தமிழ் படம் தான் எஸ் 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 சார் ஓகே சார் இப்போ கொஸ்டின்லாம் ஓகே ஓவர் ஓரளவுக்கு பட் முக்கியமான கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா இந்த ஆடியோ லான்ச் வைக்கலன்றதுனால அது ஒரு வேறு மாதிரி ஒரு பஞ்சாயத்தாக போகுது ஏன் திடீர்னு ஆடியோ லான்ச் வைக்கல எதுக்கு இல்லை அதை சொல்லி வந்து உங்களை இல்லை அது சம்மந்தமாக எங்களை கழுவிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் அதனால் ஜென்ரலாக ஆடியோ லான்ச் நீங்கள் எல்லா படமும் பண்ணுவீங்க அந்த படத்துக்கு ஒரு ஆடியோ லான்ச் வைப்போம் அதில் ஒரு ஹைலைட்டு எல்லாமே இருக்கும் அந்த ஆடியோ லான்ச்சே ஒரு ஹைலைட்டு அதில் ஒரு ஹைலைட் என்னென்னா நீங்கள் சொல்கிற அந்த ஒரு குட்டி ஸ்டோரி ஓகேவா எல்லாத்துலேயும் சொல்லுவீங்க அது வந்து நம்ம இதில் இப்போது மிஸ் ஆகிடுச்சு சார் அதனால் ஏதாவது ஒரு குட்டி ஸ்டோரி ஒன்று சொன்னீங்கன்னா ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும் இன்றைக்கி எதுவும் ஸ்டாக் இல்லையா ஸ்டாக் இல்லையா நல்லா பாக்கெட்டில் தேடி பாருங்கள் சார் ஏதாவது இருக்கும் இருக்க இருக்க கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் சொல்லுங்கள் சி ஒரு ஒரு ஃபனியாக ஒரு விஷயம் ஒன்று படித்தேன் அப்படியே லிங்க் பண்ணி ஒன்று சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம லைஃப்பில் நம்ம யாருக்காவது எந்த வகையிலையாவது ஒரு சின்ன உதவியாக இருந்தால் நல்லது இல்லைங்களா இப்போ உதவியே இல்லைன்னு வைங்களே அதனால் என்ன லாபம் ஒரு சின்ன உதாரணம் ஒன்று சொல்கிறேன் காற்று அதுதான் அந்த காத்து எப்படிலாம் பயன்படுதுன்னு பாருங்க ஒரு ஒரு கற்பனையா ரெண்டு விஷயங்கள் பேசிக்கிற மாதிரி யாரும் அந்த ரெண்டு பேர் ஒரு நாள் வந்து ஃபுட்பால் கேட்டுச்சான் புல்லாங்குழலை பார்த்து இது பாரு எனக்குள்ளேயும் காத்து தான் இருக்கு உனக்குள்ளேயும் காத்து தான் இருக்கு ஆனால் உன்னைய உதட்டில் வச்சு முத்த முட்டுறாங்க என்னைய தூக்கி போட்டு மெது மெது மெதிக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டுச்சான் அதுக்கு புல்லாங்குழல் சொல்லிச்சா அது ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் நீ வாங்கின காத்து பூரா நீயே வச்சுக்கிற யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டேன்ற உதவ வாங்குற ஆனால் நான் என்ன பண்றேன் தெரியுமா எனக்குள்ள வர காத்த இசையா மாத்தி மத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ மத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறவங்க முத்தமிட போடுவாங்க எவனுக்குமே உதவாம ஒருத்தர் சுயநலமா இருந்தான்னு வச்சுக்கோ உன்ன மாதிரி மீதி தான் வாங்குவாங்க அதனால இனிமேல் அது நாலு பேருக்கு பயன்படு ஓகே பாய் அப்படின்ட்டு போயிடுச்சா இது என்னது புலாங்குழல் இப்படி சொல்லி அப்படி சொன்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குமேனு பார்த்தேன் குட்டியாக ஒரு கதை சொல்கிறீங்க அது உள்ள நிறைய ஹிட்டன் பஞ்ச் வைக்கிறீங்க சார் அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஃபுட்பாலில் விட புல்லாங்குழலாக இருக்க கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுவோம் கஷ்டம் தான் ட்ரை பண்ணிடலாம் சார் ஓகே இதெல்லாம் எப்படி சார் பண்ணுறீங்க கரெக்டாக ஏதோ ரேண்டமாக காமெடி படிச்சுட்டு அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணாமல் அதை கரெக்டாக ஒரு ஒரு ஆப் ஒரு சுச்சுவேஷனுக்குள்ளே அதை ஃபிட் பண்ணுறீங்க அது கேட்கும்போது அதுக்கு கரெக்டாக இருக்குது அந்த மாரல்லாம் ஓகே தேங்க்யூ சும்மா ஒரு ஒரு தான் 
இல்லை நம்ம ஒரு வீட்டில் தூக்கி போட்டோம்னா நீங்கள் அதை கரெக்டாக ஃப்ரேம் பண்ணி அழ அழகு பண்ணி ஒன்று சொல்கிறீங்க அதனால தான் அது ஏன் இல்லைன்னு சொல்லி இப்போ புரியுது எதுக்காக இப்படி பண்ணுறாங்க சொல்லி ஸ்வீட் ஜாலியோ ஜிம்க்கு ஆனால் பாட்டு இல்லை சார் அந்த பாட்டு மட்டும் ஏதோ ஒன்று இப்போ ஏதோ ஒரு ஆடியோ லான்ச்சா ஆட சொல்லலாம் இது நான் ஆட சொன்னால் நீங்கள் ஏஞ்சி போயிடுவீங்க அதனால வேணா லைட்டாக பாட சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் சார் சரி ஜாலியாக பாடலாம் ரெண்டுல ஒன்று பார்க்கலாம் நிக்கிரியா தெம்பா எப்போ லைஃபு திரும்பலா நம்புறியா நண்பா யார் இங்கே வந்தாலும் பயமுறுத்தி பார்த்தாலும் அசராம சிரிச்சாவ ஒதுங்கி போவாண்டா அத்தனையும் போனாலும் எம்டியா தான் நின்னாலும் பதராம இருந்தாட பீஸ்ட் நீ தாண்டா ராவம்மா ஹே ராவம்மா ஜாலியோ ஜிம்கானா ராசம்மா ஹே ராசம்மா கேட்டுக்க எங்கானா ராவம்மா ஹே ராவம்மா ஜாலியோ ஜிம்கானா ராசம்மா ஹே ராசம்மா சொன்னது சரிதானா சரிதானா சரிதா சார் ஜாலியோ ஜிம்கானா சூப்பர் சார் ஸ்வீட்டாக பாருங்க சார் இதை நான் ஏன் தெரியுமா கேட்டேன் நீங்கள் ஸ்டூடியோவில் இதை பாடும் போது என்ன ஏஞ்சி கொஞ்சம் வெளில போய் வாங்கி போய் ஆமாம் நீங்கள் பின்னாடி நீ பின்னாடி உட்காந்துட்டு நீ எனக்கு தெரியும் நீங்கள் அது பாடும் போது எப்படி தான் இருக்குது நான் பார்த்தேன் கேட்டேன் ஸ்வீட் சார் சூப்பர் அண்ட் ஏன் ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு டிவி இன்டர்வியூ ஆல்மோஸ்ட் டென் லெவன் இயர்ஸ் கழித்து ஒரு மாதிரி வரும்போது ஒரு டென்ஷனாக தான் வந்தேன் பட் நல்ல ஜாலியாக போச்சு நிறைய விஷயங்கள் பேசினேன் ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் இந்த இன்டர்வியூ மூலயமா உங்கள் எல்லோரையும் சந்தித்ததில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் கேரளா நண்பர்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த விஷு ஆசம்சைகள் நிறைய விஷயம் ஷேர் பண்ணிங்க பர்சனல் எனக்கும் தெரியாது இது வெளியில் யாருக்கும் தெரியாத விஷயம்லாம் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக சொன்னீங்க தேங்க்ஸ் ஓகேவா இப்படின்னு வணக்கம் சொல்லி முடிக்க விரும்பல என்னை போகிற வழியில் ட்ராப் பண்ணிட்டீங்களா வீட்டில் ஓகே சார் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ்